माँ मैं तुमसे रोज कहता हूँ कि ये चने की दाल मत बनाया करो मत बनाया करो मेरे पेट में सीमेंट की तरफ बैठ जाती है और ऊपर से ये मक्की की रोटी तो ऐसी है जैसे सीमेंट पे ईंट रखी जाए तुम तो मेरे पेट में मकान बनाकर छोड़ोगे अरे ये लस्सी ले आई हो चलो ताकि मकान पर सफेदी भी हो जाए तो बहन की दवा तो हकीम हुक्मान के पास भी न थी हुक्मान नहीं बोली लोग लुकमान गलत जबान बोलकर और बदजमी न कर मुझे सच्ची बात है गणपत राय जी आइए आइए पोस्टमैन जी नमस्ते मोहना बेटिया की चिट्ठी है शिमले की मोहन नजर आती है धन्यवाद धन्यवाद लस्सी पियोगे पोस्टी मैन जी पोस्टी मैन नहीं भली लोग पोस्टमैन पोस्टमैन चलो जी एक ही बात है अभी अभी साथ वाले घर से चा के आया हूँ सुना है मोना और मनोहर दोनों के ग्रेजुएट होने की खुशी में राय साहब कोई जलसा देने वाले हैं क्यों ना हो आखिर वो गांव के पहले ग्रेजुलेट हैं ओ ग्रेजुलेट नहीं बाबा ग्रेजुलेट ग्रेजु ओ तू तो मेरी जबान भी बेकार देगी ग्रेजुएट बाबा ग्रेजुएट चलो जी क्या फर्क है अच्छा नमस्ते नमस्ते क्या लिखा है जी इसमें भाई पहले खाना खा लो सच्ची बात हाय हाय खाना तो रोज ही खाते हो पहले चिट्ठी तो पढ़ो अच्छा भाई पहले चिट्ठी पढ़ देता हूँ शिमला कॉलेज शिमला मेरे प्यारे माता पिताजी मेरा नाम हमेशा पहले लिखती है <coughs> आपको सुनकर खुशी होगी कि मेरे पर्चे अच्छे हो गए हैं मेरी मनोहर की शर्त लगी हुई है कि हम में से फर्स्ट कौन आएगा यकीन है कि इसमें मनोहर की हार होगी <laughs> अभी तक बच्चों की तरह लड़ते हैं <laughs> पिताजी इस डिग्री के बाद मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी भगवान ने चाहा तो आपने जो कर्जा मेरी पढ़ाई के लिए राय साहब से लिया है वो जल्दी ही चुका दूंगी आपकी सपुत्री मोना देखा मेरी बच्ची कितनी सियानी हो गई बिल्कुल <laughs> अपने निहाल पर गई है दीवान जी आइए राय साहब आइए <laughs> नमस्ते नमस्ते <laughs> बैठिए <laughs> भाई बड़ी उम्र है आपकी राय साहब अभी अभी मोना के खत में आप ही का जिक्र आया था <laughs> क्या लिखा है इस मोना ने बेटी ने लिखा है कि राय साहब के पैसे आप जल्द ही अदा कर देंगे नेवर माइंड नेवर माइंड राय साहब के पिता मरने से कुछ देर पहले कह गए थे कि बेटा जरूरतमंदों की मदद करना सच्ची बात है <laughs> तो कब आ रही है मिस मोना बस थोड़े ही दिनों में मोना और मनोहर दोनों ही आ जाएंगे 
लेकिन ये मिस्टर मनोहर आपके रिश्ते से हैं? जी नहीं मनोहर मेरे एक मरहूम दोस्त का लड़का है बेचारा बचपन में ही यतीम हो गया था इसे मैंने ही पाला पोसा है नेवर माइंड नेवर माइंड मिस मोना के आने की खुशी में राय साहब एक बहुत बड़ा जलसा देगा <laughs> राय साहब तो इस गांव में अंग्रेजी बोलने वालों की सूरत को तरसता है बेशक <laughs> राय साहब के पिता अगर मरते वक्त कहना चाहते हैं तो राय साहब इस गांव में कभी ना आते सच्ची बात है अच्छा। बस चलती है <laughs> हाँ और देखिए मिस मोना को राय साहब का गुड लक लिख दीजिए जरूर गुड बाय मैडम गुड बाय तुम क्या मुर्गी की तरह ठोंग मारती थी मुझे ऐसी हरकत जहर लगती है सच्ची बात है हाय मैं मर गई जालिम ने ताक के निशाना लगाया है अरे ये क्या हल्ला गुल्ला है देखा देखा तुमने मनो मोना तुम्हें दिखता नहीं बेचारी की आंख फूट जाती आखिर खेल है खेल में हाथ इधर उधर पड़ी जाता है इनसे कहे कि अपनी आंखें बचा कर रखे रेडी अरे ज्यादा चोट तो नहीं आई शीला जरा आंख पे फूक मारिए आराम आया थोड़ा सा सॉरी हाय मार डालेगी मुझे जालिम का निशाना पक्का है ना क्या करूं आखिर अंग्रेजी खेल है हाथ इधर उधर पड़ी जाता है चलिए जी मोना जान से मार डालूंगा गला घोट दोगे क्या ओ क्यों छोड़ क्यों दिया इसकी भी आंखें फोड़ो तो मजा आए अरे भाई जाने दो ये हल्ला गुल्ला आज कॉलेज का आखिरी दिन है ये लड़ाई ठीक नहीं आज के दिन सब अगली पिछली दुश्मनी भूल जानी चाहिए ना जाने कौन कहाँ जाएगा फिर जिंदगी में कब मुलाकात होगी गम ना करो दोस्त तुम कहीं नहीं जाओगे पिछले छह साल से तो इसी क्लास में हो और भगवान ने चाह तो आइंदा छह साल इसी क्लास में रहोगे अरे मूर्ख जो मजा कॉलेज की जिंदगी में है ना बल्ख ना बुखारा कह गया ये आवारा खुशीला जो मजा यहाँ वो बाहर कहा और कल रिजल्ट निकलने के बाद तुम भी लिखे जाओगे बेकार अरे छोड़ो इन बातों को और हल्ला गुला करें टू गुड म्यूजिक चलो जल्दी करो हाँ चलो 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 बैठो जल्दी लो म्यूजिक रेडी ऐश कर लो दोस्तों कॉलेज की दीवारों में ऐश कर लो दोस्तों कॉलेज की दीवारों में कल से लिखे जाओगे सबके सब बेकारों में 
कल से लिखे जाओगे सबके सब बेकारों में छोटी मोटी नौकरी छोटी मोटी नौकरी ढूंढो के अखबारों में आज नहीं तो कल मिलेगी आज नहीं तो कल मिलेगी अरे दिल को ये समझाई ला हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला लाए ला हल्ला गुल्ला लड़की देखी जाई ला माल रोड पे हमने कल एक लड़की देखी जाई ला ठुमक ठुमक चलते चलते ठुमक 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 चलते चलते उसका गिरा रुमाई ला हमने दिया उठाई ला लड़की दी मुस्काई ला हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला लाए ला हल्ला गुल्ला वालों को मेरे साथ दुश्मनी है शीला मैं फिर फेल हो गया मत घबराओ बीजू हम दोनों की नाजो खालत है मैं भी फेल हो गई शीला आज से मेरे पापा मेरे सब अलाउंस बंद कर देगा वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान का ये जवान कभी कामयाब हो तुम फिक्र मत करो बिजू मैं तुम्हारी पॉकेट में नहीं दे दिया करूंगी लेकिन देखो बिजू तुम्हें मेरे एक काम करने पड़ेंगे एक तो कई मनु है मुबारक हो मनु है शीला मुझे अफसोस है कि तुम और बिजू दोनों फेल हो गए 
पहली दफा पास हो गया तो इतना एंट है अरे यहाँ तो हर मजबूर में दो दफा पास होकर छह साल भी कभी पास ना हुए <laughs> भाई ये दो दफा की अपने समझ में नहीं आई इसमें समझने कौन सी बड़ी बात है पहले साल एक मजबूर में फिर बाकी सब में पास अच्छा दूसरे साल उसमें पास दूसरे में फिर अच्छा। तीसरे साल उसमें फिर उसमें पास उसमें पास उसमें फिर उसमें फिर उसमें पास नरस के नरस के नतीजा फिर भाई हमें तो यूनिवर्सिटी बदलनी पड़ेगी वरना हम जैसे लाख पुरुष का पास हो ना नामुमकिन बिल्कुल मेरा भी इसी हाल है तुम भी अब्बल आए जी हाँ मैं तो हर साल ही अब्बल आता हूँ और ये कहिए की इतफाक ऐसी इस साल आप भी अब्बल आ गयी मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती और सुनो आज शाम की गाड़ी से हमें गांव जाना है वक्त पे पहुंच जाना आप इतमान रखिए गाड़ी से पहले ही मेहमान पहुंच जाऊंगा <laughs> हो सकता है कि इन्हें गांव जाने की जरूरत ही ना पड़े मनोहर मैं तुमसे प्राइवेट बात करना चाहती हूँ मुझसे हाँ हाँ जाओ तुमसे मोना देवी आप जाइए <laughs> ये सवारी नहीं जाने की <laughs> ये सवारी नहीं जाने की <laughs> मनोहर तुम तो जानते हो कि मुझे संगीत का कितना शौक है और इसी शौक के पीछे मैं अपनी पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान न दे सकी मैंने सोचा है कि कॉलेज छोड़कर एक मॉडर्न संगीत स्कूल खोला जाए क्या ख्याल है तुम्हारा अब बहुत उम्दा मुझे पैसों की कोई कमी नहीं मुझे तो तुम जैसे आदमी की जरूरत है तुम्हें गाने लिखने का शौक भी है और अगर तुम और मैं मिलकर ये स्कूल चलाए तो मुल्क में सबसे अच्छा स्कूल बन सकता है तुम्हें नौकरी की तलाश भी होगी और मैं खासी अच्छी तनख्वाह देने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं शाम की गाड़ी से गांव जा रहा हूँ शीला मोना के साथ हाँ मोना के साथ बात यह है कि मोना के वालदेन ने मुझे बचपन से पाला है तो तुम्हें मेरी ये बात पसंद नहीं नहीं शीला ये बात नहीं तुम्हारी बात तो बातें ही बनाते रहोगे चलोगे नहीं अच्छा अच्छा हल्ला तुमने तो सारा हल्ला गुला खराब कर दिया मैंने हाँ तुमने तो तुम सब समझ गए ना राय साहब तकरीर करते वक्त जब गर्दन पर यूं हाथ लगाकर इशारा करें तो तुम सब तालियां बजाना हाँ कैसे कैसे तो वो आ गए आ गए शुरू करो शुरू करो तशरीफ लाइए <laughs> आप भी इधर आइए ना जी नहीं मैं यहीं बैठती हूँ तशरीफ रखिएगा <laughs> इस गांव का लैंडलॉर्ड होने की हैसियत से राय साहब मिस मोना और मिस्टर मनोहर यहाँ के दो पहले ग्रेजुएटों को मुबारक पेश करता है राय साहब के पिता राय साहब के पिता जब मरने वाले थे तो उन्होंने नसीहत की थी कि बेटा गांव में लड़कियों की तालीम को तरक्की देना चुनाचे मिस मोना और इनके वाले अच्छी तरह जानते हैं कि राय साहब ने किस तरह मिस मोना की पढ़ाई में मदद करके अपने पिता की इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया 
राय साहब के पिता ने आखिरी सांस लेते हुए कहा था कि बेटा शादी किसी ग्रेजुएट लड़की से करना भगवान करे कि उनकी ये खाश भी जल्द से जल्द पूरी हो वरना उनकी रूह दो जख में तड़पती रहेगी बड़े राय साहब कह रहे थे कि बेटा पाउडर लगाना तो इतना कि भूत ना गारा मोना बेटी ये लो बेटी दूध पी लो अरे बेटी ये अंग्रेजी पाउडरों से रंग सफेद नहीं होता रंग सफेद होता है दूध से लो पी लो बड़े राय साहब कह गए चल शैतान कहीं बेटी तेरे पिताजी को राय साहब के कर्जे की बहुत फिक्र लगी हुई अब तो कोई ना कोई नौकरी तलाश कर लेनी चाहिए तू क्यों फिक्र करती है माँ शायद आजकल में अच्छी खबर आने वाली हो तो क्या नौकरी के लिए कोई अर्जी भेज दी है हाँ लेकिन मनोहर से मत कहना वो छेड़ेगा मुझे मैं क्यों कहूँ भगवान तुझे कोई अच्छी सी नौकरी दे बीबी जी अरे मेरी चिट्ठी जी हाँ ये चिट्ठी आपकी और दो चिट्ठी मनोहर बाबू की नौकरी नहीं जरा उनकी भी तो पढ़ू अच्छा तो जनाब मनोहर साहब ने भी मुझसे चोरी चोरी अर्जियां भेजी हैं और जवाब में ठन ठन गोपाल बड़े आए लाड साहब ये अकलियत है मनोहर साहब फरमाइए फरमाइए आपने कोई नौकरी की अर्जिया भेजी है मैंने साहब मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी को अर्जी वर्जी भेजूं अरे जिन साहब को जरूरत होगी वो खुद मिस्टर मनोहर बी ए फर्स्ट क्लास को बुलवा लेंगे क्यों क्या बात कुछ नहीं कुछ जरूरतमंदों ने आपको याद फरमाया है याद फरमाया जी। लेकिन आपको कैसे पता चला आपकी इन चिट्ठियों ऐसी जो गलती ऐसी पोस्टमैन मुझे दे गया है और आपने अपनी पुरानी आदत से मजबूर होकर उन्हें पढ़ लिया होगा बेशक मैं तो आपको खुशखबरी सुनाना चाहती थी कितने आदमियों ने बुलवाया सबों ने बुलवाया लगता है पढ़ो तो नो बेटे नौकरी नहीं मिली है? कहते थे अजीत साहब 2000 की नौकरी को तो मैं ना कर चुका हूँ थोथा चना और बाजे घना थोथी मूंगफली और दिखे फली जरा देखिए यहाँ आइए यहाँ आइए यहाँ आइए जरा ये भी तो पढ़िए क्या है आपका खत जो शायद गलती से पोस्टमैन आप ही को दे गया था और आप पढ़ना भूल गए हाँ हाँ इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं इसमें तो बिल्कुल मेरे जवाबों की नकल है मोना बात क्या है कुछ नहीं सोचती हूँ अगर पिताजी को पता चल गया तो वो बड़े निराश हो जाएंगे उनकी सारी उम्मीदें हमारी नौकरियों पर थी ना वो तो ठीक ही कहते थे हम ही लोगों ने ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थी लेकिन पिताजी से क्या कहेंगे सुनो मैं आज ही दिल्ली चला जाता हूँ बात यह है कि खुद जाकर तलाश करने में नौकरी मिल जाएगी और जैसे ही नौकरी मिल जाएगी मैं तुम्हें तार दे बुलवा लूंगा अगर नौकरी ना मिली तो माता पिताजी का दिल टूट जाएगा मिलेगी क्यों नहीं और फिर राय साहब भी तो कह गए हैं बेटा नौकरी तलाश करनी हो तो ऐसी के शहर बदल हो जाओ <laughs>
सुंदर नगरी में परियों की परियों की रानी रहती थी परियों की परियों की रानी रहती थी जान की सुंदर नगरी में परियों की परियों की रानी रहती थी परियों की परियों की रानी रहती थी रान की सुंदर नगरी में तारों की परियों की रानी रहती थी जान के सुंदर नगरी में फूल खिले थे उस नगरी में कली कली लहराती थी मुस्काती थी सारी बगिया रानी जब मुस्काती थी परियों की परियों की रानी रहती थी परियों की परियों की रानी रहती थी जानी सुंदर नगरी में एक दिन इप शहजादे ने कुछ देखा ऐसा सपना सपने में रानी को देखा खो बैठा दिल अपना आ कर पहुंचा देश अनोखे लेकर मन में आस दो नैनों में रची हुई थी जन्म जन्म की प्यास परियों की परियों की रानी रहती थी परियों की परियों की रानी रहती थी जान सुंदर नगरी में हुई थी सुंदर रानी सोई हुई थी सुंदर रानी बंद पड़े थे न जाग रहे थे लाखों फितने जाग रहे थे लाखों फितने करते थे बेचे करते थे बेचैन आहट पाकर जाकी रानी खुले नैन के द्वार आहट पाकर जाकी रानी खुले नैन के द्वार जाग उठा अंगड़ाई लेकर जाग उठा अंगड़ाई लेकर दो हृदयों में प्यार जाग उठा गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड मिस्टर तुम शादीशुदा हो या कवारे जी आपका मतलब मतलब ये कि हमारे स्कूल में कवारों को नौकरी नहीं मिल सकती नौकरी हाँ अगर तुम शादीशुदा हो तो मैं म्यूजिक मास्टर की जगह मिल जाए नौकरी मिल सकती है हाँ जी मैं तो शादीशुदा हूँ तांति का <laughs> अगर मंजूर है तो सोच कर फॉरन बोर्ड के सामने हाजिर हो जाओ वेरी गुड वेरी वेरी गुड बोर्ड ने फैसला किया है 
कि मिस देवी की जगह मिस्टर मनोहर स्कूल के गाना मास्टर होंगे और अगर उनकी बीवी ने डांस टेस्ट पास कर लिया तो उनको भी डांस मास्टर की नौकरी मिल जाए मिस देवी को गाना मास्टर की जगह से हटाकर वर्जिश मास्टर मुकर किया जाता है वर्जिश मगर मैंने तो वर्जिश कभी नहीं की वर्जिश कराने के लिए वर्जिश करने की जरूरत नहीं होती मिस देवी <laughs> अब आप जा सकती हैं मिस देवी यानी कि मनोहर साहब मनोहर बाबू आपकी बीवी मिसेज मनोहर कब तक आ सकती हैं? जी आज ही मैं तार दिए देती ठीक <laughs> है आप बैठ जाए उनका नाम क्या है मिस मोना ओ मेरा मतलब है मोना देवी ओ तो आपको स्कूल की सब शर्तें कबूल है क्या जी हाँ मगर एक बात है आप उन्हें मिसेज मनोहर न कहे मोना देवी कहे <laughs> वो क्यों बात यह है कि उन्हें जरा अंग्रेजी तरीका पसंद नहीं बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक है एक दरखास्त है बोर्ड साहब मेरा मतलब डायरेक्टर साहब कहो 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 मुझे और मेरी बीवी को रिहायश के लिए अलग अलग कमरे मिया बीवी के लिए अलग अलग कमरे वो क्यों बात यह है कि अभी अभी हमारे खानदान में एक मौत हो चुकी है इसलिए हम लोग कुछ महीनों के लिए इकट्ठे नहीं रह सकते अच्छा अच्छा कोई बात नहीं आपको अलहदा कमरे मिल जाएंगे बीच में चोर दरवाजे वाले <laughs> मोना की माँ आज तो फली फली इकट्ठे कर दिए हैं मेरे पेट पे बाग बनाने का इरादा है हाय हाय जंगल में राम सीता भी तो फल फूल ही खाते थे राम सीता नहीं भली लोग सीता राम जानती नहीं लेडियों का नाम पहले आता है आता होगा दीवान जी आपका तार है लो पोस्ती मैन आ गया मोना देवी के नाम तार है जी तार जी मोना बेटी तुम्हारा तार आया है ये हम तो बड़े अच्छे हैं जी मगर अभी खटते हैं खटते हैं हाँ अच्छा नमस्ते जी नमस्ते किसका तार है माँ पढ़ के देख लू बेटी जरूर मनोहर का होगा जरा जल्दी पढ़ो ना बेटी मनोहर तो नौकरी मिल गई और मुझे भी मुझे फॉरन देनी बुलाया है रहने का इंतजाम होते ही मैं जल्दी आप दोनों को बुला लूंगी कितने की नौकरी मिली है बेटी तीन तीन सौ रुपए की और फिर बड़े राय साहब भी तो मरने से पचास घंटे पहले कह गए थे कि बेटा नौकरी करा तो ऐसी के राज करो आइए राय साहब पर दीवान साहब नौकरी भी कोई करने की चीज है और फिर लड़कियों के लिए अगर कुछ करना ही है तो बैठे राज करें माफ करना राय साहब मैं जरा ऐसे ही नेवर माइंड नेवर माइंड राय साहब बैठिए ना तशरीफ रखिए आप भी बैठिए ना दीवान साहब राय साहब भगवान ने चाहा तो हम जल्दी आपका कर्जा चुका देंगे कर्जा नेवर माइंड नेवर माइंड राय साहब को यह बहुत बुरा लगा कि मिस मोना नौकरी करने दिल्ली जा रही है राय साहब तो चाहता था कि मिस मोना का और अपना नेवर माइंड नेवर माइंड मेरा मतलब है राय साहब कि आपका कर्जा जल्दी चुका देंगे माता जी मैं सफर की तैयारी करती हूँ मोना जरा चंचल है और कुछ नहीं जी हाँ मिस मोना ठीक कहती हैं अब आप राय साहब का कर्जा जल्दी चुका ही दीजिए गुड बाय मैडम फिर वही मुर्गी की तरह सुनो तो राय साहब कुछ नाराज हो गया है थोड़ी देर शतरीफ भी नहीं रखी ओ शतरीफ नहीं बने लोग शरीफ वो भी तो नहीं रखी ओ अरे राउंड ही तुम्हारा डांस देखते ही पसंद कर लेंगे समझे नमस्ते अच्छा तो ये है आपकी जी हाँ ये है मेरी मोना जी नमस्ते ये आपकी सहेली कौन है अरे मेरी सहेली नहीं है ये यहाँ की बैंड मास्टर मेरा मतलब है कि मास्टर है 
अच्छा देखो मतलब ये है कि ये लोग अंग्रेजी तरीका पसंद नहीं करते जरा पुराने ख्याल क्या बात क्या है मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है अरे पगली अभी दाल बनी कहा कि काला भी नजर आने लगा अरे वाह टोलू राम अनवर हुसैन पीटर चराब नसी ये सब के सब नमूने इकट्ठे किए हुए ये सब के सब डायरेक्टर हैं हाँ वही होंगे बेस्ट सख्त वेरी सख्त वेरी वेरी गुड आइए यह है मोना देवी नमस्ते नमस्ते तशरीफ रखिए अच्छा तो आप हैं इनके जीवन साथी जीवन साथी हाँ हाँ इनका मतलब है बचपन में साथ के लिए जी हाँ हम बचपन से साथ ही रहते हैं गुड अच्छा तो फिर अब आप इनका डांस कब देखिएगा हाँ देखिए परसों हमारे स्कूल का सालाना जलसा होने वाला है उसमें गाने वगैरह का प्रोग्राम भी होगा उसी में आपका डांस टेस्ट भी हो जाएगा कोई अच्छा सा डांस गाना हो आप इसमें नान रखिए गाना तो ये बहुत उम्दा गाती है गुड मालूम तो ऐसे ही होता है और हाँ आप लोगों के रहने के लिए कमरों का इंतजाम भी कर दिया गया है और कमरे अलग दिए गए हैं जी अलहदा कमरे तो चाहिए ही और उसमें चोर दरवाजा भी है चोर दरवाजा हाँ हाँ यानी की चोर को चोरी ऐसी पकड़वाने वाला यहाँ चोरियाँ बहुत होती है अच्छा उठो अब चले नमस्ते नमस्ते देखा तुमने यहाँ चोरिया भी बहुत होती है बोले 
अभी इंतजार थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है निगाहों से प्यार थोड़ा सा गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड मोना देवी आपने तो बस कमाल ही कर दिया कल सुबह से काम शुरू कर दे मीटिंग अब आप जाकर आराम कर सकते हैं अच्छा जी नमस्ते नमस्ते मीटिंग हाथ मिलाओ मिल गई ना नौकरी थैंक यू अरे हाथ छोड़िए ये डायरेक्टर लोग कुछ और ना समझ ले यही तो डर है कि कुछ समझ न ले अच्छा क्या करते हैं आप कुछ नहीं कुछ नहीं मक्खी बढ़ गई गुड नाइट गुड नाइट अरे तुम कहाँ चले आ रहे हो अपने कमरे में जाओ ना वो लोग देख रहे हैं क्या समझे इसीलिए तो मैं अंदर आया हूँ ताकि वो लोग भी समझ जाए क्या समझ जाए यही कि तुम कोई ऐसी वैसी लावारिस लड़की नहीं मैं तो तुम्हारा निगेबान हूँ कैसी अजीब सी बातें करते हो जरूर कुछ दाल में काला है शुक्र करो कि दाल और रोटी मिल गई अगर जरा सा काला हुआ भी तो क्या सच है मनोहर भगवान का शुक्र है कि दोनों को नौकरी मिल गई आपकी अच्छी सी जगह मिल जाए तो माता पिता को भी बुला ले <laughs> ख्याल तो ठीक अरे तुम क्या कर रहे हो वाह जाओ ना अपने कमरे में तुम्हारी उस सहेली ने देख लिया तो क्या समझेगी तो आखिर इसमें हर्जी क्या है वाह हर्ज क्यों नहीं जाओ लेकिन दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत है तो क्या हमेशा खुला ही रहेगा मनोहर बाबू दरवाजा नहीं खुलता जी मैं देख रहा था कि दरवाजा मजबूत है कि नहीं मगर दरवाजा क्यों बंद कर दिया है मैं अभी भी पर्दा कैसा जी पर्दा बात यह है कि हमारे खानदान में जो मौत हो गई है ना उसी पर पर्दा डाल रहे थे मेरा मतलब है कि कुछ दिनों के लिए हम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते भाई वाह ये तो नया रिवाज देखा है आप तो पढ़े लिखे आदमी है मैं मोना को समझाती हूँ देखिए देखिए ऐसा ना कीजिए मोना बुरा मान जाएगी मनोहर बाबू आप फिक्र ना करें और औरत की बात को समझती है मैं सब ठीक कर लेती हूँ मोना मिया बीवी को एक ही कमरे में रहना चाहिए दरवाजा खोल दो मिया बीवी मोना आ, आप फिक्र ना कीजिए दरवाजा खुद खुल जाएगा खुद खुल जाएगा भाई मुझे तो ये बात बड़ी अजीब लगती है मैं अभी वापस आकर मोना को समझाती हूँ की तुम दोनों को एक ही कमरे में रहना चाहिए एक कमरा तो क्या अब एक दुनिया में भी रहना मुश्किल हो जाएगा भगवान तू बचा अब दाल में से काला निकल नहीं वाला है मोना जरा जल्दी से दरवाजा खुलना क्या बात है आ, एक बहुत प्राइवेट बात है मोना जल्दी से दरवाजा खुलना और बतलाओ मुझे मनोहर ये मिया बीवी का क्या किस्सा है आ, बात यह है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि इस स्कूल में कमारों को नौकरी नहीं मिली अच्छा इसलिए जनाब ने कहा होगा कि हम दोनों शादीशुदा हैं। मुझे तो पहले ही शक था कि दाल में जरूर कुछ काला है आ, इतना सही तो काला है और कुछ नहीं शर्म नहीं आती शर्म कर लो या नौकरी मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रहूंगी आ, सोच लो माता पिता का क्या होगा राय साहब के कर्जे का क्या होगा और फिर बड़े राय साहब भी तो कह गए हैं बेटा इससे तो अच्छा तक मैं राय साहब ऐसी ब्याह कर लेती बड़े शौक ऐसी मैं तो सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ वाह ये अच्छी भलाई है कम खा मुझे बदनाम कर रहे हो अरे बाबा अभी ये नौकरी कर लेते हैं जब दूसरी मिल जाएगी तो ये छोड़ देंगे मुझे तो नौकरी की फिक्र है तुम्हारे शोहर बनने की कोई ख्वाहिश नहीं तो माफ कीजिए जनाब मुझे तुम्हारी बीवी बनने की कोई ख्वाहिश नहीं बड़े ऐलान साहब सुनिए तो क्यों जी मिया बीवी का झगड़ा अब तक जारी है मोना देवी जी तुम्हारे यहाँ कोई मर जाए तो क्या मिया बीवी इकट्ठे नहीं रह सकते मर जाए हाँ हाँ वो जो राय साहब के पिताजी मर गए थे ना हाँ, वो जी कुछ... हाँ मरते वक्त कह गए थे आ, मोना देवी तुम्हारा यहाँ ब्याह था और मांग में नूर नहीं भरती क्या 
मैंने कहा जी मैंने आपको सिंदूर लाने को कहा था हाँ हाँ वो दरवाजा जो बंद था मैं सुन नहीं सका आप तो मेरी हर बात सुनी अनसुनी कर देते हैं मिल जो गई हूँ मासूम अरे रे रे अरे भाई रो क्यों रही हो कल सुबह सबसे पहले तुम्हारे लिए सिंदूर लिया भाई मैं कहा मिया बीवी के झगड़े में फंस गयी अच्छा नमस्ते मैंने कहा जी जी आउट मैंने कहा जी आई एम गेटिंग आउट अच्छा तैयार रेडी वन टू जाने क्या खा लिया सुबह से जी भी मत ला रहा है जी भी मत लाता है मैं अपने कमरे में जाती हूँ हाय राम जी भी मत लाता है डायरेक्टर साहब डायरेक्टर साहब क्या है हाय मोना देवी बहुत थक गई हैं। थक गई हैं? <laughs> तो हम क्या करें क्या उनके पाँव दबाए हाय राम आप समझते नहीं आप औरत होते तो झट समझ जाते हाँ? उनको चक्कर आने लगे हैं। चक्कर आते हैं चक्कर आते हैं तो हम क्या करें हाय राम आप समझते क्यों नहीं भगवान आपको औरत बनाता तो पता लग जाता मोना देवी का जीव मत लाता है ओ। अगर हम औरत होते तो कभी हमारा भी जीवन लाता <laughs> तुम जाओ और मनोहर बाबू को फौरन हमारे पास भेज दो और उसके बाद मोना देवी को भी हमारे पास भेज दो हाय राम अभी भेजती हूँ <laughs> हाय राम आप क्या होगा छोटा सा मुन्ना अगर मुन्नी हुई तो नहीं नहीं मुन्ना ही होगा हमारा फैसला है और हाँ उसके लिए घोड़ा गाड़ी मोटर सब खिलौने लाने पड़ेंगे मनोहर <laughs> आया आपने मुझे बुलवाया आइए आइए गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड अच्छा अच्छा तो ये बताइए उसका नाम क्या रखोगे जी इस दफा गाने का तो नाम मैं शाम सवेरा रखू गाने का नहीं भाई बच्चे का <laughs> बच्चे का हाय राम औरत होते तो झट समझ जाते <laughs> मोना देवी को चक्कर आ रहे हैं मोना को चक्कर आ रहे हैं भगवान तुम्हें औरत बनाता तो फिर पता चलता अरे भाई मोना देवी का जी मत लाने लगा है अब समझे ओह ओ नहीं नहीं ये आपको किसने बताया तारने वाले भी कयामत की नजर रखते हैं ये आप क्या कह रहे हैं ऐसी तो कोई बात नहीं शर्माओ नहीं बेटे हमें तो पक्का पता लग गया है पक्का पता लग गया है हाँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है मुबारक हो मुबारक हो हाँ भाई बड़ी खुशी की बात है गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड और हाँ भाई हमारे स्कूल में तो बच्चे वाले टीचर को बहुत सी रियायतें भी मिलती है ये बिल्कुल गलत है आपने मोना देवी को तो नहीं कहा वाह हम वाला मोना देवी से क्यों कहने लगे बेटे ये तो तुम्हारा मिया बीवी का आपस का मामला है क्यों जी हाँ। हाँ। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए और हाँ देखो बेटा हमें तो लड़का चाहिए लड़का भूलना नहीं आपने मुझे बुलाया आओ आओ बेटी अब तबीयत कैसी है अरे वजन उठा रखा है जी ये तो मेरी म्यूजिक की फाइल है नहीं नहीं अब तुमको वजन नहीं उठाना चाहिए बेटी लाओ मुझे दो 
बैठ जाओ अरे देखते क्या हो कुर्सी लाओ ना भाई जल्दी करो कुर्सी लाओ बैठ जाओ मोना देवी हम तुम पर बहुत खुश शुक्रिया अभी तो मैंने काम शुरू ही किया है सच पूछिए तो मैं आजकल काम करते करते थक जाती हूँ हमें मालूम है और आपसे पहले भी एक उस्तानी को ऐसे ही होता था उसे चक्कर भी आते थे चक्कर आते थे वो तो मुझे भी आते हैं हमें मालूम है मैंने आपसे एक बात पूछनी थी जरूर जरूर जी मैं अपने माता पिता को अपने पास बुलाना चाहती हूँ आज हाँ हाँ आजकल तो तुम्हारे माता पिता जरूर तुम्हारे पास होने चाहिए न जाने क्या हो वैसे तो उनके आने तक हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे हम तुम्हारी जरूरत की सब चीजें ला देंगे और तुम्हारे लिए दवाइयों का इंतजाम भी कर दिया जाएगा नहीं नहीं इतनी तकलीफ तो नहीं जो दवाइयों की जरूरत पड़े ये तो मामूली थकावट है तो हो, 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 हो। बैठो हमें सब मालूम है शुरू शुरू में मामूली थकावट ही होती है जी हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं मीटिंग हाँ बेटी तो आज से तुम्हारी तनख्वाह चार सौ रुपया महीने कर दी गई है चार सौ हाँ और देखो अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े हमें फौरन बता देना शुक्रिया मैं आप लोगों की बहुत एहसान मन अच्छा अब मैं चलती अच्छा चलिए और देखो हाँ ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं नमस्ते नमस्ते ओह मेरी ख्वाहिश अच्छा तुम जाओ मैं चपरासी के हाथ भेज दूंगा देखा तुमने कितनी अच्छी लड़की है मोना घबराओ नहीं आज मैं तुम्हें अपने कमरे से नहीं निकालूंगी आज मैं बहुत खुश हूँ और जानते हो दरा के लोग मुझसे कितने खुश हैं वो तो मैं जानता हूँ जानता हूँ जलते क्यों हो जनाब वो मेरे कान से इतने खुश हैं इतने खुश हैं जानोगे तो हैरान हो जाओगे हैरान तो हो रहा मैं जाकर खड़ी हुई तो तीनों तीनों भागे आए अच्छा और तनख्वाह भी तो चार कर दी है चार सौ और कहने लगे कि आजकल तुम्हारे माता पिता जरूर तुम्हारे पास होने चाहिए आ, आजकल आजकल नहीं जनाब बल्कि हमेशा समझिए वो तो मैं समझ रहा हूँ हमेशा पर... समझते रहोगे या कुछ करके भी दिखाओगे आ, औरत होता तो कुछ करता अच्छा जी तो जनाब समझते हैं कि मैं औरत हूँ इसलिए मुझसे रियायतें हुई है जी जी बेचारे कितने अच्छे आदमी है कहने लगे की तुम्हारे लिए दवाई और दूसरी चीजें भी ला देंगे उनको फिक्र हो गई है कि मुझे चक्कर क्यों आते हैं <laughs> मोना पर मेरी बात तो सुनो तुम्हारी बात क्या सुनो तुम तो खूब जल रहे हो <laughs> बेटा माफ करना बहुत नाजुक वक्त पर दखल दिया है जी हाँ बहुत नाजुक वक्त है <laughs> कोई बात नहीं आइए आइए बेटी जी हमारे पास एक अच्छी सी दवाई थी मैंने सोचा बेटी को दे आए ये लो शुक्रिया लेकिन इसकी क्या जरूरत थी आपने खा वा तकलीफ की अरे तुम खड़ी हो बेटी तुम्हारे लिए खड़े रहना अच्छा नहीं बैठो 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 बैठ जाओ बैठ जाओ इससे थकावट भी नहीं होगी और चक्कर भी नहीं आएंगे और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है अच्छा अब हम चले नमस्ते नमस्ते हाँ ये बच्चों की सेहत के लिए भी कमाल है और इससे बच्चे भी बड़े तंदुरुस्त पैदा होते हैं बच्चा और जच्चा के लिए ओह बेशरफ आज तो तुम्हें जान से मार कर छोड़ूंगी मैंने कुछ नहीं किया भगवान का तो मैंने कुछ नहीं किया मैं पेपर दूर हूँ एक तो शादी का बहाना किया और ऊपर से ये भगवान का सम उन्होंने खुद सोच लिया होगा तुम्हें नहीं तो कहा था कि शादी हो चुकी है वो तो सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए था भाई वाह देवी जी शादी का बहाना तो सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए किया गया था मिस्टर एंड मिसेस मनोहर जानते हो धोखे से नौकरी हासिल करने की क्या सजा है दो साल कैद सक आपसे पहले भी दो आदमी जेल जा चुके हैं फिर ये मामला मिस देवी की तरफ से बोर्ड के सामने पेश होकर पुलिस में पहुंचाया जाएगा <laughs> तब तो तक गुड लक मिस्टर एंड मिसेस मनोहर अब क्या होगा बदनामी बेजती और पैर माँ बाप का दिल टूट जाएगा अब क्या करें मनोहर शादी 
तुम्हें अब भी मजाक सोचता है मजाक नहीं मोना इस इल्जाम से बचने का एक ही तरीका है बोर्ड की मीटिंग से पहले हम दोनों शादी कर लें ताकि धोखे के इल्जाम से बच जाएं और कैद भी न भुगतनी पड़े वाह बदनामी से बचने के लिए अच्छी शादी है हालात कभी कभी ऐसी सूरत भी पैदा कर देते हैं जो इंसान सारी जिंदगी चाहता रहा क्या मतलब मेरा मतलब तुमसे छुपा हुआ नहीं है हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे और शायद किस्मत ने यह मौका इसीलिए दिया है कि जो मैं चाहता हूं वो पूरा मोना मैं तुमसे बचपन से प्रेम करता हूं मैं भी यही सोचती हूं लेकिन इस तरह तो अजीब सा लगता है ये शादी और खाना आबादी नहीं बल्कि शादी या जेल आबादी का सवाल है अब क्या ख्याल है तुम्हारा ये भी अच्छी शादी है कम अज कम माता पिता को तो बुला लिया होता अरे अब उन्हें बुलाने का वक्त नहीं ये तो जान बचाने का सवाल है अभी चल के किसी मजिस्ट्रेट के सामने शादी कर लेते हैं और सर्टिफिकेट ले लेते हैं ताकि कैद से तो छूट जाए वारी किस्मत पिया मिले भी तो जेल के सामने और फिर बड़े राय साहब भी तो कह गए हैं कि बेटा शादी करना तो मजिस्ट्रेट के सामने और हनीमून जेल के सामने <laughs> अच्छा लो अब आप सुपोज लो वाह 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 साहब का टोपा देखो प्रेम साहब का बाजा ये ढोलक नक्तू धोपी की ये कलकत्ते का राजा आज मेरी बात सुन भाई मैं तो उसे इस गाड़ी में घुमाया करूंगा माफ कीजिएगा आप उसे इस गाड़ी में नहीं घुमा सकते वाह क्यों नहीं घुमा सकते क्योंकि कोई घूमने वाला ही नहीं मैं कौन सा आज घुमाने चला हूँ हाँ और फिर घूमने वाला कभी ना कभी तो आ ही जाएगा हाँ। जी कभी नहीं आएगा ये कैसे नहीं आएगा क्योंकि मोना और मनोहर की अभी तक शादी नहीं हुई हाँ। क्या बकती हो जी मनोहर ने नौकरी हासिल करने के लिए झूठ बोला शादी नहीं हुई दोनों ने मेरे सामने कबूल किया था शादी नहीं हुई तो बच्चा कैसे होगा हमें धोखा हुआ सख्त धोखा पहले ही सख्त धोखा मगर ये धोखा हुआ कैसे शादी का तो मनोहर ने कहा था ये बच्चे का किसने कहा था वो तुमने खुद ही समझ लिया था मैंने समझ लिया था हाँ। और मोना देवी के लिए दवाई कौन लाया था दवाई मैं लाया था और ये खिलौने कौन लाया था खिलौने तो मैं ही लाया था ये बच्चा गाड़िया कौन लाया था आप कहते थे कि मैं बच्चे को ठहर कराया करूंगा बैड वेरी बैड वेरी वेरी बैड दोनों भाई मान निकले मैं दोनों को जेल भिजवा कर ही छोड़ूंगा हाँ हाँ आप उन्हें जेल भिजवाइए तो मैं बच्चों को डांस गाना और वर्जिश दोनों सिखा सकती हूँ शराब हम जानते हैं तुम्हारे लिए डांस गाना और वर्जिश दोनों एक ही चीज है जाओ यहाँ गिर आया आया आयो तो मोना मनोहर दोनों को हमारे पास भेज दो जी वो तो अभी बाहर गए हैं बाहर गए हैं तो उनको अंदर मत आने दो एकदम निकाल दो फौरन गेट आउट शादी रजिस्टर भी नहीं मिलता मिला जी लाओ लीजिए दस्खत लीजिए क्या दस्खत कर अरे जल्दी करो ना बाबू शादी ऐसी जबरदस्ती होती जी जी कुछ नहीं बात यह है कि आज हमारी पहली मरतबा शादी हो रही है हाँ। ये जरा घबराई हाँ, हाँ, अच्छा आप भी कीजिए जी आज से आप मियाँ भी मुबारक मुबारक हो आज इस अदालत में ये आपकी शादी मेरा आखिरी शुभ काम है कल से मैं रिटायर हो रहा हूँ मुबारक मुबारक हाँ मुबारक मुबारक रसम खत्म जी हाँ खत्म लेकिन ये तो एक मिनट भी नहीं हुआ सिविल मैरिज ऐसे ही होती है होते देर नहीं टूटते देर लगती है अच्छा नमस्ते नमस्ते जरा सर्टिफिकेट लीजिए थैंक यू 
लो भाई ये रजिस्टर हजूर मुंशी जी आ गए नमस्ते हजूर मुंशी दीवान चंद आज तुम बहुत देर से आए हजूर रास्ते में साइकिल पंचर हो गया था इसलिए जरा देर हो गई वो दोनों शादी करवाने के लिए आए थे मैंने रजिस्टर ढूंढ कर ये रस्म अदा कर दी हजूर आप शादी नहीं करवा सकते शादी नहीं करवा सकते हजूर आप कल से रिटायर हो चुके हैं कल से पर मुझे तो कल रिटायर होना है हजूर सरकारी कैसेट के मुताबिक आप कल से रिटायर हो चुके हैं इसलिए ये शादी गैर कानूनी है गजब हो गया वो दोनों एक दूसरे को मियाँ बीबी समझेंगे जाओ उन्हें इतला दो कि ये शादी नाजायज है वो तो चले गए तुम खुद जाओ हाँ। अरे तुम डायरेक्टर साहब कहा है जहाँ आपका जाना मना है तमीज से बात करो अपनी हैसियत मत भूलो हैसियत नहीं मगर नौकरी तो है तुम लोगों के पास तो नौकरी भी नहीं क्या बकती हो वही बक रहे हैं जो डायरेक्टर साहब बक रहे थे हैराम मेरा मतलब ये है कि जो डायरेक्टर साहब फरमा रहे थे आपको डिस और आपको मिस यानी कि दोनों को डिसमिस मगर हम तो शादीशुदा हैं मैं खुद जाकर उनसे बात कर खैर ये ये रहा आपका सामान और वो रहा आपका रास्ता डायरेक्टर साहब का ऑर्डर है की आप फॉर्न स्कूल के बाहर वरना जेल के अंदर बाहरी किस्मत इधर शादी और इधर खाना बर्बादी जैसे सारा कसूर मेरा जी नहीं कसूर तो मेरा अब सामान उठाइए पहले आप लो ये भी लो अरे हाय राम आप कैसे मरा गए जो सारा सामान उस गरीब पर ला दिया हाय राम ना जाने सुबह किस मनहूस की शक्ल देखी थी हाय राम जैसे मेरी शक्ल देखी हो अब चलो भी देखा कितना धोखा पहले आकर कहने लगे कि हम शादीशुदा शुदा हाय राम फिर पता चला कि शादी हुई ही नहीं और अब फिर आकर कहते हैं कि हम शादीशुदा हाय राम शादी हो या ना हो मुझे जोड़ी बड़ी प्यारी है क्यों जी वो साहब कहाँ है कौन साहब वो जो अभी अभी शादी करवा के आए हैं शादी करवा के हाँ हाँ जिनकी शादी नहीं हुई शादी नहीं हुई हाँ हाँ जो शादी करवा के आए हैं मगर शादी नहीं हुई शादी करवा के आए हैं मगर हुई नहीं हाय राम अरे भाई तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती अच्छा समझ गई तुम्हारी शादी नहीं हुई नहीं बाबा बल्कि उनकी भी नहीं हुई हालांकि हुई है हाय राम मेरी भी नहीं हुई क्या ख्याल है तुम्हारा हाँ 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 क्या कर रही हैं आप मैं तो आपको ये समझाने आया था कि उन दोनों की शादी नहीं हुई ये तुमने कौन सी नई बात बताई है अरे ये तो हमको पहले ही ऐसी मालूम था इसीलिए तो उन दोनों को निकाल दिया गया है और तुम भी जाओ अपना काम करो हाँ हाँ क्या कर रही है जी यही तो मेरा काम है हाँ हाँ तो मोना की माँ क्या है आए तो सुबह से मिठाइया ही मिठाइया बना रही हो मेरे पेट में हलवाई की दुकान खोलनी है क्या हाय राम खाते भी जाते हैं और रोते भी जाते हैं मैंने तो मोना और मनोहर के लिए बनाई अच्छा कुछ बात नहीं कुछ बात नहीं सामान सारा बन गया हाँ हाँ अब तो एक मिनट यहाँ रहना दूभर हो गया जी करता है पंख लग जाए और उड़कर मोना के पास पहुंच जाओ अरे तेरे उड़ने के लिए पंख भी तो हवाई जहाज के चाहिए <laughs> दीवान जी आइए राय साहब आइए <laughs> नमस्ते <laughs> नमस्ते तशरीफ तो रखिए नेवर माइंड नेवर माइंड राय साहब को आपका संदेशा अभी मिला तो आप शहर जा रहे हैं <laughs> जी मोना बेटी ने बुलाया है हम अब उसी के पास रहेंगे और राय साहब के कर्जे का क्या होगा राय साहब कर्जा तो आपका चुका ही दिया जाएगा मोना और मनोहर की दोनों की नौकरियां लग गई हैं। हम हर महीने आपको कुछ न कुछ भेज दिया करेंगे राय साहब इन झांसों में आने वाला नहीं राय साहब का कर्जा चुकाए बगैर आप यहाँ से नहीं जा सकते नहीं जा सकते मगर हम तो सफर की सब तैयारियाँ भी कर चुके हैं मोना इंतजार करती होगी राय साहब इसका जिम्मेदार नहीं राय साहब का कर्जा चुकाकर कर जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो मगर राय साहब आपका कर्जा रह तो नहीं जाएगा 
हम जाते ही आपको कुछ ना कुछ भेजना शुरू कर देंगे नेवर माइंड नेवर माइंड राय साहब के पूरे पैसे अदा करके आप इस घर से कदम बाहर रख सकते हैं वरना राय साहब कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर होगा <laughs> रो मत मोना की मत मैं अभी मोना को चिट्ठी लिख देता हूँ पैसे फौरन आ जाएंगे मगर हम सारे पैसे इकट्ठे भी तो नहीं दे सकते राय साहब को इकट्ठे ही चाहिए वरना ये सब सामान पूरा कर लिया जाएगा लाला जी आपका तार है नमस्ते राय साहब जी नवर माइंड आपकी जबान मुबारक हो राय साहब हम अब नहीं जाएंगे क्या लिखा है इस लिखा है दोनों की नौकरियां जाती रही अभी मत आओ <laughs> राय साहब तो पहले ही जानता था कि उस मनोहर ने मिस मोना को धोखे से बुला लिया होगा आजकल नौकरियां रखी कहाँ हैं? इसीलिए तो बड़े राय साहब मरने से कुछ देर पहले कह गए थे कि बेटा लड़की की शादी करो तो घर देखो ना कि लड़का देखो एक दफा फिर सोच लीजिए राय साहब का कर्जा चुकाने के और भी तरीके हैं जी हाँ गुड बाय मैडम मोना की माँ मोना का रिश्ता राय साहब से करना ही पड़ेगा नहीं मैं अपनी बच्ची का दिल ना टूटने दूंगी भगवान मदद करेंगे मोना और मनोहर को और नौकरी मिल ही जाएगी बच्चे अक्सर कड़वी दवाई पीने से इनकार किया करते हैं मगर माँ बाप को तो अपना फर्ज अदा करना ही नहीं, नहीं। खामखा शादी भी की और नौकरी भी गई खामखा शादी की अरे मेरा मतलब है अभी क्या जरूरत वक्त आने पर हो जाती अच्छा तो शादी सिर्फ नौकरी के लिए की थी और मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें हमेशा से चाहता हूँ अरे नहीं भाई ये बात नहीं भाई क्या तुम हो ही बड़े धोखे बात पहले धोखे से नौकरी कर ली अब धोखे से शादी देखो मोना खामखा मेरे गले मत पड़ो मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ दुखी हो तो अपना रास्ता नापो ऐसे पति का क्या फायदा शादी का ये अपमान शादी दिल से होती है सिर्फ कानून से नहीं मुझे भी तुम्हारा पति कहलाने का कोई शौक नहीं है समझे तुम अपना रास्ता नापो और मैं अपना रास्ता नापता हूँ हाँ। अरे भाई मैं आप ही को देख रहा था आप क्या जी अब तो सारी दुनिया देख रही है कि किस आदमी ने मेरे साथ क्या सलूक किया है अच्छा तो अब तुम हर एक के सामने मेरी बदनाई आरोप उतर आई हो अच्छी बीवी बनी हो बीवी बनी कहा साहब लो और सुन लो दुनिया तुम्हारे मुताल क्या कह रही है अभी तो शादी का पहला दिन है मैं तो तुम्हारी शक्ल से बेदार हूँ मुझे भी वही बाजार पसंद है हा? मगर आपकी शादी नहीं हुई ठीक कहते हैं आप ये शादी क्या खाना बर्बादी हुई है अच्छा देवी जी नमस्कार अब अपना रास्ता देखो अब मगर आप कभी एक हुए ही नहीं अरे ना हुए ना होंगे और ना होना चाहिए अब मगर मेरी भी तो सुनिए अजी सुनिए चलो शादीशुदा आदमी सिर्फ शादी में ही दिलचस्पी ले सकता है काम में नहीं और फिर राग विद्या की रिसर्च के काम में तो शादीशुदा आदमी बिल्कुल बेसूद है क्यों कृष्णा जी जी ठीक है जी तो इसीलिए प्रोफेसर कृष्णा और मैं सिर्फ कवारों को ही अपनी संगीत सभा में नौकर रखते हैं ताकि वो अपने तन मन और जान से राग विद्या की सेवा कर <laughs> हाँ तो श्रीमान जी आप हमें यकीन दिलाते हैं कि आप कवारे हैं और सदा कवारे रहेंगे जी हाँ मुझे भी शादी से सख्त नफरत है जी हाँ आपको शादी से नफरत है मुझे भी तो आप आज से हमारी संगीत सभा के प्रोफेसर बना दिए गए हैं और आपकी तनख्वाह तीन सौ रूपए महवार हो जी बहुत बहुत शुक्रिया कोई बात नहीं कृष्णा जी आप इन्हें रहने का कमरा दिखा दीजिए वहाँ तीन नंबर कमरे के साथ बिल्कुल ठीक है चलिए श्रीमान जी स्कूल तो अच्छा है बहुत अच्छा
जी जहाँ अच्छे आदमी आ जाए वहाँ सब कुछ अच्छा हो जाता है जी मेरा मतलब है अच्छी जगह पे अच्छे आदमी हो तो बहुत अच्छा होता है चलिए ना वो है आपका कमरा चलिए ये है आपका कमरा जी आपके साथ वाले कमरे में एक और प्रोफेसर है आपका पानी और बिजली उनके साथ इकट्ठे है अगर आपका नल चल रहा हो और उधर से खोल दिया जाए तो आपका पानी बंद हो जाता है इसका मतलब ये है कि अगर कभी उनसे झड़प हो जाए तो अपना रोटी पानी बंद बिल्कुल ठीक अच्छा तो आप नहा धो दीजिए अच्छा फिर मिले नल बंद हो गया आ, ओ जी मिस्टर जरा नल बंद कर दीजिए मेरी आंखों में साबुन चला गया है अजी मैं मिस्टर नहीं मिस हूँ मुबारक हो मुबारक हो मगर जरा नल तो बंद कर दीजिए आप ही बंद कर दीजिए ना मगर पहले मैंने खोला है मैं पहले से यहाँ रहती हूँ अरे साहब रहने का नल से क्या ताल्लुक वही जो नल का रहने ऐसी अरे साहब जल्दी बंद कर दीजिए मेरी आँखों में सब साबुन चला गया अच्छा हुआ साबुन से आंखें साफ हो जाती हैं। अरे बंद कर दीजिए साहब कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत साफ हो जाए बड़ी मुश्किल से एक भिड़ालू लड़की से छुटकारा मिला था अब दूसरी मिल गई। वारी किस्मत जी मेरी भी यही कहानी है अरे आपकी तो आवाज भी उस मनुष्य ऐसी मिलती है और आपकी भी उन्हीं से मिलती है अरे मोना मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे अरे तो तुम ही छोड़ दो ना पहले मैंने यहाँ नौकरी की है समझे जी हाँ अपने आप को कमारी बताकर है और तुमने अपने आप को शादीशुदा बताया होगा आहिस्ता बोलो आहिस्ता बोलो अगर कोई सुन लेगा तो ये नौकरी भी जाती रहेगी समझी <laughs> मैं फिर माता पिता को यहाँ आने के लिए लिख चुकी हूँ और अब तुम आ गए मुझे निकलवाने के लिए <laughs> अरे आहिस्ता रो आहिस्ता रो नहीं तो उम्र भर रोना पड़ेगा अरे अगर उन लोगों को पता चल गया कि हम शादीशुदा हैं तो वो सीधा जेल भिजवा देंगे उन्हें तो ये जतलाओ कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं समझी क्यों श्रीमान जी अरे नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते आइए 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 ये ठीक है कि पड़ोसियों को एक दूसरे से खुद बखुद वाकफियत कर लेनी चाहिए मगर इतनी जल्दी क्या थी मुंह पे साबुन और नीचे स्टूल जी नहीं ये ये बत्ती जरा खराब हो गई थी इसे ठीक कर रहे थे इसे ठीक कर रहे जी अच्छा अच्छा तो मैं आपकी वाकफियत करा दूं आप हैं कुमारी मोना देवी जी और आप श्री मनोहर नमस्ते आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई हाँ तो श्रीमान जी मैं आपसे ये पूछने आया था कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं जी नहीं नहीं कोई नहीं अभी मिलके हुई है बस आ, मोना देवी जी आप मुंह हाथ धो के दफ्तर में आ जाइए बहुत अच्छा देखा अभी भांडा फूटने वाला था चलो अब उतरो नीचे मार दिया जाले जब से आपको देखा है मेरी आंखों की नींद ही चली गई है दिल को चैन नहीं क्या करूं? आज मैं मोना देवी को अपना प्रेम जतला के ही छोड़ूंगा 
आज बिल्कुल नहीं घबराऊंगा जी मैं आ गई आपने बुलाया था मोना देवी जी जब से आपको देखा है जी जब से आपको देखा है मेरी आंखों की रोशनी ही जाती रही है जी माफ करना मैं एक नया गीत लिख रहा था आपको कुछ काम है आप ही ने तो बुलाया था हाँ वो आपने भैरवी रागों की लिस्ट बना ली बना रही हूँ तो बना के ले आइए बहुत अच्छा लो आज भी गया ना जाने लोग औरतों को कैसे काबू में कर लेते हैं शाबाश अब आपने देख लिया कि इस गाने में दो रागों की मिलावट यही तो मैं भी इनको बता रही थी कि अकेला राग भी सूना और फीका होता है बिजली और झुंझुनाहट भी तो दो को मिलाने से पैदा होती अच्छा आज का लेक्चर खत्म कल फिर भैरवी पर बहस हो रूप के नीचे प्रीत क्या जाने जी भैरवी यही है ना जी हाँ भैरवी के सुर बड़े मधुर होते हैं जब दो दिलों के सुर मिल जाते हैं तो बहुत ही मधुर हो जाते हैं जी मेरा मतलब है कि बोना ओह मुझे तो दूसरी क्लास लेनी है अच्छा अच्छा दो दिलों के सुर मिल रहे हैं खूब लेक्चर हो रहा है अरे नहीं मोना तुम तो हर बात को गलत समझती हो या मेरी समझ में फर्क है या आपके चाल चलन में ये अच्छी पढ़ाई है तुम्हें क्या तुम कोई स्कूल की इंस्पेक्टर हो स्कूल की इंस्पेक्टर तो नहीं मगर तुम्हारी तो हूँ ये मत भूलिए जनाब कि मेरी और आपकी शादी हो जाए जासूस बनने की कोशिश न करो मोना ए, क्यों ना बनो तुम्हारा क्या एक बार कौन जाने तुम कृष्णा ऐसी आँख में चोली खेलने की कोशिश कर रहे हो अच्छा जी तो गया तुम्हारा बड़ा एतबार अरे कल ही तो प्रोफेसर आनंद के साथ बड़ी घुल मिलकर प्राइवेट बातें हो रही थी ऐसे रसिया का ऐसे बलमा का क्या एक बार एक बार झूठा प्यार ऐसे रसिया का ऐसे बलमा का क्या एक बार एक बार झूठा प्यार जाके मन में बसा मुया मन में बसा मुया सातन का प्यार सातन का प्यार ऐसे रसिया का ऐसे बलमा का क्या एक बार एक बार झूठा प्यार ऐसे गोरी का ऐसी छोरी का क्या एक बार एक बार कैसा प्यार जाके मन में बसा रामा गैरों का प्यार जाके मन में बसा रामा गैरों का प्यार गैरों का प्यार ऐसी गोरी का ऐसी छोरी का क्या एक बार एक बार कैसा प्यार करती है चार एक तो बार कैसा प्यार 
ऐसी गोरी का ऐसी छोरी का क्या एक बार एक बार कैसा क्या तुमने तो पहले दिन ही मैदान मार लिया <laughs> ये तो आपकी हिम्मत अफजाई है मैं तो डर रहा था कि ये डरने की इसमें क्या बात है बैठी बैठी <laughs> यहाँ शादी की मनाई है मोहब्बत की नहीं <laughs> मोहब्बत तो राग विद्या की जान है जान <laughs> मोहब्बत <laughs> हमें बनाते हो उसका कृष्णा की एक एक नजर से तुम्हारी मोहब्बत चमकती है तुम पे लट्टू हो गई है लट्टू <laughs> कृष्णा मुझ पर लट्टू हो गई है अरे मैं चोरी चोरी तुम्हें देख रहा था अब छुपाओ मत दो मगर मैं भी बताओ दिल लेने की तरकीब क्या है मगर आप गलत समझ रहे हैं मैं जो समझ गया हूँ समझ गया हूँ अब ये बताओ कि औरत को इतनी फुर्ती से राम करने की तरकीब क्या है <laughs> ये तो बाए हाथ का कर्तव्य है जब मैं कॉलेज में था तो सब लड़कियां खादम पर जान देती थी अच्छा तो यार हमें भी इस कर्तव्य में अपना शागिर्द बना लो <laughs> अपने भी दिल रखते हैं मगर ना जाने क्यों लड़की हमारी तरफ देखती ही नहीं लड़की आपकी तरफ नहीं देखती अजी ये नुस्खा हमसे लीजिए फिल्मी मोहब्बत कीजिए फिल्मी मोहब्बत फिल्मी मोहब्बत जी हाँ वो कैसे होती है पहले लड़की के बालों पर बड़े प्यार से हाथ फेरिए हाँ हाँ हा। फिर उसे अपनी तरफ घसीट कर कहिए मुझे तुमसे प्यार हो गया अच्छा हाँ। आ, मगर ये है कौन तुम अब तक नहीं समझे कृष्णा अरे नहीं यार दूसरे की चीज पे नजर रखना महापाप है आ, और कौन हो सकता है अरे मोना मोना आ, मोना आ, मोना हाँ पटाखा है यार मगर, पटाखा मगर वो तो मेरी आ, मेरी क्या आ, मेरी पड़ोसन अरे पड़ोसन है ना जब बीवी तो नहीं जी हाँ बस उसको बालों से पकड़कर अपने करीब लाकर कहूंगा मुझे तुमसे प्यार हो 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 जरा सुनिए बात यह है कि नुस्खा बताने में जरा सी गलती हो गई आपको पहली मंजिल बताए बगैर मैं दूसरी मंजिल पर चढ़ा दिया तो मोहब्बत की मंजिलें भी होती हैं जी हाँ बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के मकान की मंजिलें होती है तो पहली मंजिल क्या है नफरत बिल्कुल नफरत नफरत जी हाँ जब वो आपकी तरफ देखे तो फौरन मुंह मोड़ लीजिए जब वो आपको गाना सुनाने लगे तो कानों में उंगलियां दे दीजिए और कहिए कि क्या भैंस की तरह अड़ना रही हो पर मुझे तो दूसरी मंजिल का तरीका बहुत पसंद है बालों को पकड़ के ओ, 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 लेकिन जरा सुनिए तो अगर आप एकदम दूसरी मंजिल पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे मैं जैसे बताता हूँ वैसे कीजिए फौरन राम हो जाएगी फौरन फौरन पहले जरा घबराएगी लेकिन फिर बाहें डाल दी अच्छा तो जैसा तुम कहते हो वैसा ही करूंगा तो लो आज से मोना देवी से नफरत बल्कि नौकरों का सफर था हाँ। ये करो वो करो गेट आउट हाँ। नफरत <laughs> ये करो वो करो गेट आउट <laughs> नफरत बस आदमियों को काबू में करने का यही एक तरीका है मगर अभी तो तुमने कहा था कि वो तो मोहब्बत की दूसरी सीढ़ी है मुझे तो दूसरी अच्छी लगती है मनोहर की आंखों में आंखें डाल अरे रे 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 ये ना कर बैठना इस तरह कभी कामयाब ना हो सकोगी तुम्हारी तरफ देखे तो मुंह मोड़ लो गाय 
तो कहो कौन गधा गा रहा है अजीब बाकायदा परेड करवाओ उठो बैठो गेट आउट शट आउट अच्छा बोले तो कहूं शट आउट और अगर मेरी तरफ देखे तो मुंह मोड़ लू गाए तो कहूं कौन गधा गा रहा है बस मेरे दाव में आ जाएगा यकीनन मगर कहीं शराब कहने से नाराज तो नहीं हो जाएंगे अजी बिल्कुल नहीं ये तो मर्दों की फितरत है जितना धत्कार उतना पीछे पीछे आते हैं ओहो, मैं तो समझती थी कि ये औरत की फितरत है तुम नहीं जानती मुझे आदमियों का बहुत तजर्बा है आदमियों का अरे नहीं नहीं शादी का शादी का मेरा मतलब मेरी होने वाली थी ना <laughs> अच्छा तो क्या कहूँ उठो बैठो गेरा छेड़ा बिल्कुल ठीक हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि मैं अपना मुंह मोड़ लू मोना देवी क्या कहू क्या ना कहू मोना मोना देवी जानती हो तुम आज तक मेरे नजदीक क्यों नहीं आ सकी क्योंकि मैं तुम्हें मोहब्बत की पहली मंजिल पे लाए बगैर दूसरी मंजिल पे ला रहा था तुम हाँ 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 घबराओ नहीं घबराओ नहीं तुम्हारा बार बिल्कुल खाली नहीं गया मगर वो तो कमरा खाली कर गई यही तो कमाल है कि मोहब्बत की पहली मंजिल में कमरे खाली हो जाते हैं हाँ। और दूसरी मंजिल में भर जाते हैं हाँ। अगर इसी नुस्खे का इस दो दिन इस्तेमाल रखोगे तो छत पे पहुंचा दें अच्छा हाँ। तो छत पे तो प्रेम का झूला झूलने में खूब मजा आएगा खूब मजा आएगा धन्यवाद मनोहर बाबू बहुत बहुत धन्यवाद मैं अभी मोना देवी के पीछे जाता हूँ जाओ जाओ फौरन जाओ हाय रे बुढ़ापे का ईश प्यार से बातें करती थी आ, आज आपको क्या पहले मैं दूसरी सीढ़ी पे चढ़ रही थी अब वो मेरी भूल थी और अब मैं पहली सीढ़ी से शुरू कर रही अब समझा खड़ा जा बैठ जा गिरा आखिर बात क्या है कुछ भी नहीं आप मेरी तरफ देखिए मैं उधर मुंह मोड़ लूंगी माफ कीजिएगा मुझे इतनी फुर्सत नहीं अच्छा तो ये मोना देवी की कारस्तानी है आइए आइए 
मैं आप ही को ढूंढ रही थी जी और मैं भी आप ही की तरफ जा रहा था आजकल कृष्णा को मोहब्बत की पहली मंजिल पर पहुंचाया जा रहा है <laughs> जी आप अनंत को मोहब्बत की पहली मंजिल पर पहुंचा सकते हैं तो मैं कृष्णा को नहीं <laughs> तो साफ क्यों नहीं कहती कि आपको अनंत से मोहब्बत हो गई है और आपको कृष्णा से मुझे कृष्णा से लेकिन इससे आपका मतलब जी मुझे अनंत से मोहब्बत है आपको इससे वास्ता अच्छा तो मेरा कोई वास्ता ही नहीं ये मत भूलो कि तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो और तुम भी मत भूलो कि मेरे पति बन चुके हो आदमी की बात और है पत्नी का धर्म पति सेवा और पति का धर्म प्राय स्त्री बकवास बंद करो मैं तुम्हारा आनंद के साथ इस तरह आजादाना गुफ्तु करना पसंद नहीं कर सकता और मैं भी तुम्हारा कृष्णा के साथ इस तरह मोहब्बत की रिहर्सल बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर अब के तुमने आनंद के साथ ज्यादा घुल मिल के बातें की ना तो इन्हीं बातों से तुम्हारा गला तो मेरे नाखून भी बहुत तेज है अच्छा ये बात है अरे भाई क्या हो रहा है आखिर बात क्या है जी जी कुछ नहीं ए, एक नए संगीत ड्रामे की रिहर्सल कर रहे संगीत ड्रामा जी हाँ संगीत ड्रामा और ड्रामे के साथ गाना भी है ओ अच्छा गाना भी है जरा हम भी सुने आओ कृष्णा जी मगर हसीना है बेखबर जरा देख चुप के से एक नजर मैं हूँ बेकरार नहीं नहीं मुझे तुझ से प्यार नहीं नहीं मगर हसीना है बेखबर मगर अगर तो मैं जानो दिल तो कहे अगर तो मैं जानो दिल तेरी एक निगाह पे वार दू तेरी एक निगाह पे वार दू मैं फलक के तारों को नोच कर मैं फलक के तारों को नोच कर तेरी ओर नी को सवार दू तेरी ओर नी को सवार दू मगर हसीना है बेखबर जरा देख चुप के से एक नजर मैं हूँ बेकरार नहीं नहीं मुझे तुझ से प्यार नहीं नहीं मगर हसीना है बेखबर आनंद बाबू अरे वाह ये आज क्या आलू बुखारे से बन गया <laughs> क्यों ठीक नहीं क्या वाह वाह क्या बात <laughs> पर दोस्त मोहब्बत की पहली मंजिल बहुत कड़ी है 
तुम्हारा नुस्खा तो बिल्कुल ही उल्टा पड़ा ओहो हो आनंद बाबू घबराने की कोई बात नहीं पहले पहल तो ऐसे ही होता है बस डटे रहो नहीं यार मैं तो मोहब्बत की दूसरी मंजिल पे पहुंचने लगा हूं हाँ आ, नहीं नहीं आनंद बाबू ऐसा ना करना बिल्कुल फेल हो जाओगे फेल हो जाऊंगा हाँ। मैं तो आजमा भी चुका हूँ हाँ। आजमा भी चुके और बड़ी कामयाबी के साथ मोना देवी ने आज चोरी चोरी मिलने का वायदा किया है हाँ। चोरी चोरी हाँ मैंने उससे कहा कि संगीत के बारे में मुझे कुछ खुफिया बातें करनी है हाँ। लेकिन कहा बागीचे में पेड़ के अंधेरे में <laughs> बस अब किसी से कहना नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आज ही दूसरी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा अच्छा। बालों को पकड़ के अपने करीब ला के कहूंगा मुझे तुमसे प्यार हो गया हो गया हो गया ठीक है ना बिल्कुल आ, नहीं आ, बिल्कुल <laughs> वक्त पीरी शबाब की बातें क्यों कृष्णा जी क्या हुआ हाय हाय ये क्या तितली सी बनकर आ गई हो वाह वाह आखिर बात क्या है कुछ नहीं तुम्हारी बतलाई तरकीबें सब फेल हो गई फेल हो गई हाँ आखिर वही पुरानी लैला मजनू की तरकीब काम आई <laughs> क्या मतलब आज रात को मनोहर ने मुझे बागीचे में मिलने का वायदा किया बागीचे में हाँ हाँ आज रात को पेड़ के नीचे अंधेरे में अंधेरे में <laughs> गुड लक मगर इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो कुछ नहीं जरा यू ही चांदनी रात में सैर करने को निकली अच्छा और आप मैं भी जरा यू ही चांदनी रात में सैर करने को निकला लेकिन आज चांद है कहाँ चांद नहीं है मगर तुम ही ने तो कहा था मैंने समझा शायद होगी तुम जा रहे हो ना मैं नहीं तो मगर तुम बेशक चली जाओ जी नहीं मैं तो यही बाग में आराम करूँगी उस बेंच पर समझे अरे बाप बड़ी अच्छी तला चलो हम भी बैठ जाएं। आपकी मर्जी ओ, तुम आ? इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो यू ही जरा चांदनी रात में सैर करने को निकली थी और आप मैं भी जरा चांदनी रात में ओ मोना जी आप यहाँ कैसे मनोहर तुम भी यहाँ आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो जी हम भी जरा चांद का इंतजार कर रहे हैं <laughs> क्यों मोना जी आ, आप भी बैठिए ना आइए जगह तो अच्छी है मैं यहाँ बैठ और मैं यहाँ बैठ जाऊँ आप यहाँ जाइए कृष्णा जी आप यहाँ आ जाइए आइए ना अच्छा अरे हाँ खूब याद आया मोना देवी मुझे तो आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी किसी काम के सिलसिले में एक तरफ आ जाइए तो अच्छा रहेगा यही कर लीजिए ना शायद हम लोग भी कुछ सलाह दे दें अच्छा बेवकूफ मनोहर बाबू मेरे ख्याल में हम इधर टहलते हैं इतने में ये दोनों बात भी कर लेंगे चलिए ना अरे नहीं नहीं कोई खुफिया बात थोड़ी है यही पे थी कैसी सुहानी रात है फूलों की भीनी भीनी खुशबू आपके शायद रात को नींद नहीं आती कुछ कम ही आती है फूलों की भीनी भीनी खुशबू जी नहीं है काबू
क्यों जनाब क्यों साहब अब जवाब दो तुम जी मैं रात को कृष्णा से खुफिया मुलाकात का वादा क्यों किया था खुफिया मुलाकात कौन कहता है कौन कहता है कृष्णा ने खुद मुझे बतलाया है समझे और तुमने जो आनंद से मिलने का वादा किया था कौन बकता है आनंद बकता है और मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि अगर आइंदा आनंद से ऐसी वैसी बातें करोगी तो तुम्हारा गला घोट दूंगा तुम कौन होते हो मेरा गला घोटने वाले तुम्हारा पति कानून की रूह से और उसी कानून की रूह से मैं भी तुम्हारा <coughs> अच्छा तो ये बताओ कृष्णा से प्रेम करने का क्या मतलब है कृष्णा से प्रेम इस सरासर बकवास है मुझे तो उसकी शक्ल से नफरत है और मुझे आपकी अच्छा जी तो आपको मेरी शक्ल से नफरत है जी <coughs> कौन मैं हूँ कृष्णा जरा दरवाजा खोलिए ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया तुमने अब बातें मत बना मुझे इस तरह यहाँ देख लिया तो फॉरन डिसमिस कर देंगे तुम हमेशा मुसीबत डालोगे कुछ ना कुछ कहीं छुप जाओ अलमारी में अलमारी में जरा चूहों से होशियार नमस्ते नमस्ते उठ गए जी हाँ अभी अभी उठाओ डाल मैंने सोचा अब हमें अपनी मोहब्बत छिपाने से कोई फायदा नहीं अपनी मोहब्बत हाँ अब तो धूमधाम और धमाकों के साथ जाहिर कर ही देनी चाहिए अ, मगर मनोहर बाबू दरवाजा नहीं खोलोगे अनंत बाबू अनंत बाबू अनंत बाबू ने देख लिया तो नहीं 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 मालूम ये है जी अभी आया आइए अरे भाई क्या बात है आज चटखनी लगा कर सो रहे हो बात यह है कि रात जरा बाप में देर तक तफरी की थी इसलिए बड़े आराम से सो रहा था ये खुशबू कैसी है खुशबू ये तो मोना के इत्र की खुशबू है अरे नहीं नहीं ये तो मरी हुई चुहिया की है अच्छा मनोहर तुमने रात गजब कर दिया मैंने लाख कोशिश की कि मोना को एक तरफ ले जाऊं मगर तुम खामखा कोई ना कोई अड़चन डालते रहे बात ये है कि मैं डर रहा था कि शायद मोना तुम्हारे साथ अकेली जाती हुई घबराए अरे घबराए अरे वो तो पल पल इशारे कर रही थी इशारे कर रही हाँ और पीछे से चुटकियां ले रही थी मगर तुमने ऐसा मामला चौपट किया कि क्या कहूं चुटकिया ले हाँ वो मुझसे मरने लगी है मरने लगी है हाँ पर यार तुमने भी कृष्णा पर कम जादू नहीं डाला नहीं साहब वो तो मुझसे नफरत करती है अरे रहने दो कसरे नफसी वो तो तुम्हारे नाम की माला जपती है मैं देख रहा था कैसे पीछे से तुम उसका हाथ अपने हाथ में लिए बैठे थे नहीं आनंद बाबू आपको गलत फहमी हुई होगी वो तो मैंने खुद अपना हाथ पकड़ रखा था अपने हाथ में बाप रे तुम नागर मेरे ही आदमी को डस रही है आप मेरी बीवी पर इस तरह हाथ नहीं उठा सकती बीवी अच्छा तो इस चुड़ैल ने तुम्हारे साथ ब्याह भी कर लिया है मिस आप मेरी बीवी के साथ इस तरह का सुरूप नहीं कर सकती तो ये सचमुच तुम्हारी बीवी है जी हाँ बेशक यू चीट दगा मैं अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ देखिए प्रोफेसर साहब मैं अपने पति के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती समझे तुम दोनों को डिसमिस किया जाता है अभी आप कौन होती है जी ऑर्डर देने वाली मैं ऑर्डर दूंगा तुम दोनों डिसमिस क्या कहो डिसमिस हाँ चलिए डालिंग अब हम इन बदमाशों के पास एक मिनट भी नहीं ठहर सकते चलिए जी चलो ये नौकरी भी दूर नौकरी दूर हुई तो क्या हम तो नजदीक हो गए जी ऐसी नजदीकी से तो आप दूर ही भले थे हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला ही करोगे चलो अब फिर बिस्तर गोल मोना एक पल तो रुक जाओ एक पल हाँ लो एक पल हो गया चलिए 
एक पल रुक जाना सरकार न मारो दो नैनो की मार के एक पल रुक जाना एक पल हट जाना सरकार झूठे तुम हो तुम्हारा प्यार के एक पल हट जाना कित चले हमें तड़पा के एक रंग नया दिखला के कित चले हमें तड़पा के एक रंग नया दिखला के एक पल रुक जाना सरकार न मारो दो नैनो की मार के एक पल रुक जाना एक पल हट जाना सरकार झूठे तुम हो तुम्हारा प्यार के एक पल हट जाना पल रुक जाना सरकार न मारो दो नैनो की मार के एक पल रुक जाना ये दिल फटने की बातें हमसे दूर हटने की बातें ये दिल फटने की बातें हमसे दूर हटने की बात के एक पल रुक जाना सरकार न मारो दो नैनो की मार के एक पल रुक जाना एक पल हट जाना सरकार झूठे तुम हो तुम्हारा प्यार के एक पल हट जाना पल रुक जाना सरकार झूठे तुम हो तुम्हारा प्यार कई पल रुक जाना आओ बैठो कुछ जिंदगी का प्रोग्राम बनाए कहो अब तो घर बार और बाल बच्चों की भी फिक्र करनी पड़ेगी एक दिन मिया बीवी से माँ बाप बन जाएंगे और फिर जब मैं दफ्तर से वापस आया करूँगा तो तुम कहोगी मुन्ने के लाला मुन्ने के लाला घर है कहाँ ओहो तुम तो सपने तोड़ देती हो तुम कहोगी मुन्ने के लाला दफ्तर से वापस आ गए दफ्तर कहाँ है वहाँ से तो निकाले गए हैं पहले नौकरी ढूंढो फिर लाला बनना समझे हाँ अब यही करूँगा नमस्ते जी नमस्ते भाई नमस्ते शायद आपने मुझको पहचाना नहीं नहीं भैया माफ करना जिस अदालत में आप शादी करवाने आए थे ओ मुंशी जी जी, हाँ, जी हाँ। शायद इनाम लेने आए हैं इनाम क्या दे भैया यहाँ तो नौकरी नहीं अजी आप नौकरी को रोते हैं आपकी शादी ही नहीं हाँ? हाँ, जिन मजिस्ट्रेट साहब ने आपकी शादी करवाई थी उनको बाद में पता चला की वो रिटायर हो चुके हैं इसलिए आपकी शादी नाजायज है यानी की हमारी शादी नहीं हुई जी हाँ आप किसी दूसरी अदालत में जाइए और शादी करवाइए <laughs> मैं तो पहले भी कहने की कोशिश कर रहा था मगर आपने मेरी सुनी नहीं आ, 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 नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। <laughs> और हम अपने आप को अब तक शादीशुदा समझ रहे थे चलो शादी तो फिर हो जाएगी मगर आइंदा प्रोग्राम क्या है अरे ये देखा आपने हमारे शिमला कॉलेज में म्यूजिक कंपटीशन पाँच हजार रूपए नाम इस सामान को पूर्त करवाकर आपको क्या मिल जाएगा राय साहब आदमी को इस कदर संग दिल नहीं होना चाहिए जी राय साहब ने नरम दिली से काम लेकर देख लिया है आपकी कुर्खी अभी होगी 
तुम शहर चले जाओ और मैं पैसों के इंतजार में यहाँ बैठा रहा हूँ राय साहब मैं आपके पांव पड़ता हूँ मोना की माँ अंदर बीमार पड़ी है जरा अच्छी हो जाए तो मोना की माँ के अच्छे पूरे होने से राय साहब के पैसे तो नहीं मिल जाएंगे जरा आज तो बोलिए राय साहब मोना की माँ ने सुन लिया तो बेचारी और भी परेशान हो आज तक बोलिए आज तक कैसे बोलू एक तो कर्जा देना ऊपर से रो मगर राय साहब मोना की पिता आया मोना की माँ अभी आता हूँ मोना के पिता क्या फायदा राय साहब से कह दो कि हम मोना के साथ उनका रिश्ता कर देंगे मगर मोना की माँ मोना को ये बात लिखनी ही पड़ेगी का मैच शुरू होने वाला है और तुम अभी तक स्केट पहन रही हो देखा देखा क्या तुम मनोहर का चक्कर दो हाँ समझ गया चलो हेलो शीला हेलो विजू तुम कब आए कल ही आया अच्छा जी और हमें इतना तक नहीं की बात यह है कि कुछ एकाए की प्रोग्राम बन गया था <laughs> शीला कैसे हो ठीक <laughs> हूँ आओ मोना तुम्हें स्केटिंग का लेटेस्ट स्टेल सिखाऊ गिरने वाला पहले स्केटिंग खुद से सीखो जाओ विजू तुम भी स्केटिंग करो चल मनोहर अच्छे वक्त पर आए इस साल फिर संगीत का मुकाबला होने वाला है इसीलिए तो मैं भी आया हूँ <laughs> मनोहर हमें एक गाना बना के दो ना गाना तो बनाया है मगर उसे मोना गाएगी मोना गाएगी हाँ हाँ वो देखो अकेली ही स्केटिंग कर रही बिजू साहब भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर मनोहर हमारे लिए गाना नहीं बनाओगे शीला मैंने कह दिया ना कि गाना मोना के लिए बनाया है आओ तुम हाकी नहीं खेलो चलो
अच्छा मोना मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ अभी आऊंगा अच्छा। आप माता जी कहा है वो गांव में ही है बेटी आपका कैसे आना हुआ वाय साहब आए नमस्ते मोना देवी बड़े राय साहब मरते वक्त कह गए थे कि बेटा इतनी ढील कभी मत दो कि डोर खत्म होकर हाथ से निकल जाए और फिर पतंग को रोते रहो मैं समझी नहीं आपकी बात बेटी अब इन बातों का वक्त नहीं मैं तुमसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता तुम्हारी माँ सख्त बीमार पड़ी है, है? हमारे पास तो दवा दारू तक के लिए भी पैसे नहीं राय साहब का कर्जा बहुत बढ़ चुका है ये तो इनकी मेहरबानी थी कि पुटी के वारंटों को रोककर इन्होंने हमें मकान में रहने की इजाजत दे दी वरना तुम्हारी माँ तो कब की मर चुकी थी इनकी इस मेहरबानी के बदले मैंने तुम्हारी शादी इनसे करने का वादा किया है और अब इसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं तुम्हारी माँ की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है बेटा मैं आपका वादा पूरा करूंगी पिताजी जाइए शादी का मुहूर्त निकलवाइए हाँ निकलवाइए और फिर पिताजी भी कह गए थे कि बेटा शादी करना तो पूर्ण माशी को यानी आज से आठवें दिन और फिर आप जाने के आठ दिन तो तैयारी में भी लग जाते हैं क्यों गणपत राय जी ए, मेरा मतलब है पिताजी अब तो आप पिता गए हुए ना <laughs> लेकिन एक शर्त है राय साहब <laughs> नेवर माइंड एक शर्त मुझे तो अब सब शर्तें मंजूर हैं कहिए अगर इन आठ दिनों के अंदर आपका कर्ज अदा हो जाए तो पिताजी के वादे का पालन जरूरी नहीं बड़े राय साहब कह गए थे कि बेटा जो गरजते हैं बरसते नहीं जो आठ साल में एक पाई ना चुका सके वो भला आठ दिन में हजारों की रकम कैसे चुका सकेंगे <laughs> मुझे मंजूर है <laughs> पिताजी आप जल्दी गांव वापस जाइए माता जी अकेली होंगी हाँ बेटा मैं आज ही चला जाता हूँ हाँ जाइए और जाकर माता जी को भी खुश खबरें दीजिए आखिर वो भी तो कुछ तैयारी व्यारी करेंगे और मैं अभी पूर्ण माचे तक यहाँ ठहरूंगा हाँ और फिर बड़े राय साहब भी तो कह गए हैं बिल्कुल ठीक कह गए हैं आप जरा घूम फिर आइए हाँ हाँ तो मैं माल रोड तक हो ही आऊ हाँ। जी सुनिए सुनिए मुझे बुलाया आपने जी हाँ जी मैंने एक बड़ी सनसनी खेस बात रस करनी आपसे जी हाँ इधर आइए हैं आ अब समझे राय साहब मोना ने मनहोर का लिखा हुआ गीत गाया के पांच हजार रुपए का इनाम पाया और आपका रुपया मारा आपके मुंह पर क्यों शीला ठीक कहते तो बिज्जू राय साहब जी आपने रुपया मिलने पर शादी ना करने की शर्त मानकर साफ गलती की है अब भी अपने वायदे से लौट जाइए लौट तो जाओ मगर बड़े राय साहब मरते वक्त कह गए थे कि बेटा वादे से कभी मत लौटना कोई ऐसी बात भी है जो बड़े राय साहब मरने से पहले नहीं कह गए थे मैं वर्माए मई तो करना ही पड़ेगा खैर अब किया क्या जाए अब तो यही है कि किसी तरह भी मोना मुकाबला न जीत सके हाँ ये तो इसी सूरत में हो सकता है कि मोना इसमें हिस्सा ही न लेने पाए अब कुछ ऐसा हल्ला गुल्ला करना ही पड़ेगा समझे क्या हाँ? जी जी हाँ। बस अब आप तैयार रहिए मैं अपना काम करता हूँ चिड़ियो <laughs> बिज्जू साहब ने खूब सोचा है जी क्यों इजाजत है आओ बिजू आओ सुनाओ मनोहर 
किस फिक्र में हो यार मोना की मां सख्त बीमार है और उन बेचारों के पास दवा तक के पैसे नहीं मोना इसी गम में रो रो कर हलकान हो रही है मैं कहता हूं अगर यही हाल रहा तो वो मुकाबले में कैसे गाएगी तुम्हें कुछ पैसे भेज दो ना मगर यार मेरे पास क्या रखा है अरे तुम्हारे पास आज है आज मगर तुम उसकी कीमत ही नहीं पाना जानते अरे अपने लिए नहीं तो मोना की माता के लिए फिक्र करो ना अरे मोना की माता के लिए तो मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूं तो यू करो शीला को संगीत के मुकाबले के लिए गाना सिखा दो ना मगर ये कैसे हो सकता है मैंने मोना के लिए गाना लिखा है और उसी के जीतने पर हम दोनों की जिंदगी का दारो मदार है अरे तुमसे किसने कहा है कि वो गाना शीला को दे दो आज भी शीला से तुम्हारा जिक्र आया था उसने भी एक गाना तैयार किया है अरे वो तो तुमसे एक दो रिहर्सलें चाहती है और उसके इवज में वो तुम्हें एक माकूल रकम देने को तैयार है बस तुम वही रकम मोना की माँ को भेज दो मगर यार मेरा इस तरह शीला को संगीत सिखाना मोना को बुरा तो नहीं मालूम होगा अरे तुम्हें किसी डॉक्टर ने कहा है कि जो कुछ करो मोना को बताकर करो औरतों को सब बातें नहीं बताई जाती चलो अच्छा यार चलो चलो बची है कभी सुरेली भी ऐसे में हाले 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 भाई वाह गाना तो बुरा नहीं आप जो ये मनोहर गीत तो खूब लिखता है दिल से जो चीज की जाए वो हमेशा अच्छी होती है जी हाँ मगर जगह जगह भी दिल लगाना अच्छा नहीं क्या मतलब मतलब ये कि मनोहर ने जो गीत शीला के लिए लिखा है वो भी तो बड़े दिल से लिखा है शीला के लिए उसके लिए कौन सा गीत लिखा है <laughs> देखिए मुझे आपके प्राइवेट मामला में दखल देने का कोई अख्तियार नहीं मगर आप हैं बड़ी सीधी शादी आपको तो ये भी नहीं मालूम कि मनोहर और शीला में कब से खतो किताबें चली आ रही है वो यहाँ सिर्फ शीला की खातर आया है सिर्फ शीला की खातिर ये सब झूठ है <laughs> मानिए या ना मानिए वो तो हर वक्त खुल मिलकर रहते हैं यकीन नहीं आता तो चलकर देख दीजिए नहीं आइए आइए चलिए चलिए
क्यों साहब क्या कमरा बदला जा रहा है क्या जी सभी कुछ बदल गई मर गए मैंने कहा कहीं हमें ना बदल दीजिएगा आखिर बात क्या है मोना छोड़ दीजिए मुझे देर हो रही है कहा के लिए मैं अपने गांव जा रही हूँ क्यों मेरी माता जी बीमार है और राय साहब हर रोज उन्हें धमकियां दे रहे हैं अरे इसीलिए तो इतनी दूर चलकर शिमला आए हैं ताकि संगीत का मुकाबला जीतकर राय साहब की धमकियों को हमेशा के लिए खत्म कर दें उनकी धमकियों को खत्म करने का एक और भी तरीका है और तरीका कौन सा मेरी और उनकी शादी अच्छा तो राय साहब की दौलत पर आखिर आपका दिल भी ललचा ही गया जी आखिर दिल ही तो है मेरा राय साहब की दौलत पर और आपका शीरा के हुसन की दौलत पर दूसरों पर इल्जाम लगाने से अपनी खता नहीं छूट सकती सच तो यह है कि न तुमको कभी मुझसे प्रेम था न होगा हमेशा साथ रहने से तुम ये समझने लगी थी कि शायद हम एक दूसरे को चाहते हैं यू क्यों नहीं कहते कि शिला को देखते तुम्हारी पुरानी मोहब्बत फिर से ताजा हो गई है यू ही सही भगवान करे दिल में लगा कर चल दिए हम तड़पते कर गए वो मुस्कुरा कर चल दिए चोरी 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 आगसी दिल में लगा कर चल दिए हम तड़पते कर गए वो मुस्कुरा कर चल दिए चोरी चोरी
कैसे जाएंगी कुछ भी हो मैं यहाँ से अभी जाना चाहती हूँ तो यूँ करो आज की रात तुम मेरी बहन के यहाँ काट लो कल सुबह की गाड़ी या बस पकड़ लेना क्या ख्याल है मेरी बहन या पास ही मशोबरे में रहती है चलो ये सामान और इसका बंदोबस्त बाद में हो जाएगा तुम नीचे आओ मैं वहाँ जाने के लिए घोड़ों का इंतजाम करता हूँ जल्दी आओ इस घोड़े की जरूरत नहीं इसको ले जाओ सही दो भाई मोना कहाँ जा रही हो तुम ये फिर बताएंगे फिर मिलेंगे मनोहर चलो मोना मोना जरा ठहरना जरा ठहरना मोना मोना जरा ठहरना लाओ ये
जल्दी चलना चाहिए वक्त हो चुका है मगर मोना दी भी अभी तक हाजिर नहीं मेरा ख्याल है कि उसकी जगह दूसरी लड़की को मौका दिया जाए ठीक है शीला देवी आप शुरू कीजिए बारी में सीला की मिस सीला बच्चों मैं गाना नहीं गाऊंगी मिस शीला के दुश्मनों की तबीयत जरा साफ ये गाना नहीं गाएंगे जजों का फैसला ये है कि अवल नंबर में मोना देवी है मिस मोना देवी आइए अपने इनाम का चेक लीजिए मिस मोना 
मिस मोना मगर मोना देवी तो शादीशुदा है शादीशुदा है मगर ये मुकाबला तो सिर्फ कुआरी लड़कियों के लिए है जी हाँ और इनके पति देव मिस्टर मनोहर भी साथ खड़े हैं ये दोनों मेरे संगीत स्कूल से इसलिए निकाले गए थे कि ये शादीशुदा है ये झूठ है हमारे स्कूल से ये दोनों इसलिए निकाले गए थे कि ये शादीशुदा नहीं नेवर माइंड आप फरमाइए मगर ये दोनों कबूल कर चुके हैं कि ये शादीशुदा है मेरी बीवी गवाह है जी हाँ मैं इसकी गवाह हूँ मेरे भी ये दोनों डायरेक्टर गवाह है की ये शादीशुदा नहीं 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 नेवर माइंड नेवर माइंड लेकिन साहब हमारे भी तो सुनिए जब हम इनके कॉलेज से निकाले गए थे तब हम शादीशुदा नहीं थे और जब हम प्रोफेसर अनंत के कॉलेज से निकाले गए थे तब हम शादीशुदा थे हाँ मैं कह रहा था ना ये शादीशुदा है है शादीशुदा मगर साहब आप आगे भी तो सुनिए असलियत ये है कि वो हमारी शादी हुई थी लेकिन फिर भी हम शादीशुदा नहीं है वाह साहब आपकी शादी भी हुई और आप शादीशुदा भी नहीं जी हाँ ऐसे जादू कर हैं ये बात यह है कि जिन मजिस्ट्रेट साहब ने हमारी शादी करवाई थी उनको बाद में मालूम हुआ कि उनको शादी करवाने के इख्तियार ही नहीं है इसलिए हम शादीशुदा होते हुए भी शादीशुदा नहीं है असली शादी तो अब होगी अच्छा तो ये बात है मुबारक हो मुबारक हो इनाम मिस मोना को मिलना चाहिए रुको लीजिए मिस मोना शुक्रिया मुबारक हो गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड मीटिंग मिस मोना अब आप हमारे म्यूजिक स्कूल में जब चाहे नौकरी के लिए आ सकती हैं शुक्रिया चलो डार्लिंग हमारा यहाँ क्या काम <laughs> बड़े राय साहब मरने से कुछ देर पहले फरमा गए थे कि बेटा कर्ज वापस करना हो तो कर्ज खा की नाक पे दे मारो नमस्ते नंबर भाई